ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് വൈറ്റാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പൈനാപ്പിളാണ് പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പൈനാപ്പിൾ തന്നെ ഓൾറെഡി വെള്ളം വന്നോളൂ അപ്പം നമുക്കിതിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാരയാണ് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം പൈനാപ്പിൾ വയന്ന് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പൈനാപ്പിളിന് കളറ് കുറവാണ് യെല്ലോ കളർ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു കളർ കിട്ടും പൈനാപ്പിൾ നന്നായി ഒടയണം എന്നില്ല ഈ ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ പുഡിങ്ങിന് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പാലാണ് ഞാനിവിടെ അര ലിറ്റർ പാലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ പാലോട്ട് ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ മിൽക്ക് മേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പുഡിങ്ങിൽ അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഈ പാല് നന്നായിട്ട് തിക്കാകുന്നത് വരെ കാച്ചിയെടുക്കണം പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മിൽക്ക് മേഡ് ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് പിന്നെ തിക്നെസ് കുറവായിരിക്കും അതാണ് നന്നായിട്ട് ഒരു തിക്നെസ് വരുന്നവരെ കാച്ചിയെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് പൈനാപ്പിൾ ഒരു യെല്ലോ കളർ അല്ലേ അപ്പോൾ പാ ഒരു വൈറ്റിൽ വേണ്ട ഒരു യെല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പാലിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം മഞ്ഞപ്പൊടി കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പൊടീൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് നുള്ളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവും അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം കുറുക്കിയെടുക്കുന്നത് നല്ല തിക്നെസ് കിട്ടാനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ചധികം നേരം നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അത് കുറുകുന്നതും ഇതിൻ്റെ തിക്നെ കട്ടി കൂടി വരുന്നതൊക്കെ പാൽ നന്നായി കുറുകി നല്ല തിക്നെസ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പാലിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ഏഴ് ഗ്രാമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഈ ഏഴ് ഗ്രാമിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമേ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പാലിലോട്ട് ഒഴിക്കുമ്പം വെള്ളം കൂടി പോകരുത് അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പാലിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഈ ചൈനാ ഗ്രാസിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചൊരു കട്ട പോലത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ അത് പിന്നെ മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി നന്നായി ഇളക്കി ഓപ്പിച്ചാൽ മതി പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ അടിയിലോട്ട് വിതറി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഒരു മുക്കാ ഭാഗോളം പൈനാപ്പിൾ നമ്മൾ അടിയിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റായതിന് ശേഷമാണ് പൈനാപ്പിൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയ പാലിൻ്റെ മിശ്രിതം ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിച്ചിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആ ചൈനാ ഗ്രാസിൻ്റെ കട്ട കിട്ടിയതൊക്കെ കടിക്കാൻ ഒരു ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ബാലൻസ് പൈനാപ്പിൾ വാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ടിട്ട് അത് താന്ന് പോയുള്ളൂ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വരും വിതറിയാലാണ് മേലെ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതാ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറുതായി മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതും കൂടി ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മേലെ വിതറി കൊടുക്കുകയാണ്